வெல்கம் டு மை ஷெல்ஃப் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கவங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போது அதுக்கு ஒரு கப் வந்து தேங்காய் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறோம் அது கூட மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க மிக்சியில் வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறேன் தேங்காய் பால் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறது ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அடுத்து நம்ம எடுக்கிறது எல்லாம் கொஞ்சம் லிக்யூடாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எடுக்க தேங்காய் பால் தனியாகவும் ரெண்டாவது எடுக்கிறது தனியாகவும் வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் வந்து அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் மூணு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அதோடய டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு இதில் தனியாக நல்லா சூடான வெண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து நல்லா ஹீட்டான வெண்ணி தான் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதனால் ஸ்பூன் வச்சு நான் கலந்து விடுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நல்ல சூடான வெண்ணில் நம்ம பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொழுக்கட்டை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் பிறகு ஆறின பிறகு கை பொறுக்கக்கூடிய அளவு வந்த பிறகு நம்ம மறுபடி நல்லா கையால் நல்லா பிசைஞ்சி விடலாம் இப்போ சூடாரையும் கையால் ஒன்றா சேர்த்து பிணைஞ்சிக்கலாம் இந்த தேங்காய் பால் கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் ஆனது நல்ல பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தேங்காய் பால் சேர்க்கறதுனால ஸ்ட்ரென்த்து கூட இப்போது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாலாக நம்ம நிறைய உருட்டி வச்சுக்கலாம் இதில் இருக்க மாவு எல்லாத்தையுமே இப்போ அடுத்து ஒன்றுனா குட்டியாக பால் மாதிரி உருட்டுறேன் நீங்கள் பெருசாக உருட்டினீங்கன்னா உள்ளே வந்து வேகாது அதனால் இந்த மாதிரி சின்னதாக நீங்கள் உருட்டிக்கோங்க பாருங்கள் எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெண்டாவது எடுத்தக்கூடிய தேங்காய் பால் இந்த பால் வந்து நல்லா கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போது நான் வந்து ரெண்டாவது பசும்பால் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ அரை கப் வந்து சுகர் நான் எந்த கப்பால் அரிசி மாவு எடுத்தனோ அதே கப்பை வச்சு தான் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா கொதித்து வரட்டும் கொதித்து வரும்போது நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பாலை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த பால் கொழுக்கட்டை வந்து சுகர் சேர்த்து பண்ணேன் நீங்கள் வெள்ளம் கற்பட்டி இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்து பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக கிளறி விடுங்க இந்த தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப லிக்யூடாக இருக்குது எனக்கு உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே நம்ம இது கூட நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்த தேங்காய் பாலை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கணும் பாருங்கள் நான் இப்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்த தேங்காய் பாலை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த பால் வந்து நல்லா கொதித்த பிறகு நமக்கு சூப்பரான பால் கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப ரெடி ஆகிடும் இது வந்து நம்ம பாரம்பரியமாக நம்ம வீட்டில் வந்து செய்யக்கூடியது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட டேஸ்ட்டு நம்ம பிள்ளைங்க வந்து இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தேங்காய் பால் கூட இந்த கொழுக்கட்டையை சேர்த்து சாப்பிடும்போது அதோட சுவை வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா உள்ளெல்லாம் வெந்துடுச்சு அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க பண்ணுங்க கமான் பண்ணுங்க தேங்க்யூ